வெல்கம் டு பிபிள்ஸ் தமிழ் சேனல் வீவர்ஸ் கற்றவர்களோடு என்னை கழிப்புற செய்திடுவாய் முருகா தமிழ் கடவுளான இளையனார் முருக பெருமானுடைய திருக்கோவில்களை நமது சேனல்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வரிசையில நாம இப்ப பார்க்க இருக்கின்ற திருத்தலம் வந்து திருச்சி வயலூர்ல இருக்கின்ற வள்ளி தெய்வானை தம்பதி சமேதராக நமக்கு காட்சி அளிக்கின்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலுடைய தல வரலாறு இருப்பிடம் கோவிலுடைய அமைப்பு தீர்த்தம் பிரார்த்தனைகள் இதை பற்றி எல்லாம் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நாம இத்திருக்கோவிலுடைய தல வரலாறு பிரார்த்தனைகள் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவில் வந்து எங்க அமைந்திருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கோவில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டில் திருச்சி மாநகரில் இருந்து ஒரு பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் வயலூர் அப்படின்ற அந்த ஊரில் வந்து இந்த வயலூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் வந்து அமைந்திருக்குது நீங்க திருச்சி வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அல்லது சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நிறைய டவுன் பஸ் வந்து இருக்குது நீங்க அந்த பஸ் வழியா இந்த வயலூருக்கு வந்துடலாம் உங்களுக்கான நியர்பை தரிசனம் <laughs> வயலூர் முருகன் கோவிலுடைய தல வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கோவில் வந்து புராண இதிகாச காலத்தில் தொடர்புடைய ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு சின்ன அளவில் கட்டின ஒரு கோவில் தான் இது ஸோ அதன் பிறகு திருமுருக கிருபானந்த வாரியாரனால் இந்த கோவில் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற இந்த கோவில் வந்து பெரிய கோவிலாக வந்து மாறினது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முருகபெருமான் தனது கையில் வச்சிருந்த வேலால இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கீரல் ஏற்படுத்துறார் ஸோ அந்த இடம் வந்து ஒரு பெரிய கோலமாக வந்து மாறியது அந்த குளம் தான் வந்து அக்னி தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த அக்னி தீர்த்தம் குளம் இந்த குளத்துல வந்து அக்னி தேவன் வணங்கினதுனாலையும் அந்த கோவிலினுடைய ஈஸ்வரன் வந்து அக்னீஸ்வரர் என்ற அந்த ஒரு பெயரோடு வந்து அழைக்கப்படுகிறார் இந்த கோவில சோழர்கள் எழுப்புவதற்கான வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அப்போதைய அந்த சோழ மன்னன் வந்து இந்த காட்டில் வந்து வேட்டையாட வந்திருக்கிறான் ஸோ அவனுக்கு வந்து ரொம்ப தாகமாக இருந்ததுனால இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு கரும்பு இருக்கிற அந்த தோட்டத்தை பார்த்துருக்கிறான் ஸோ அந்த கரும்பில் வந்து மூன்று கிளைகளுடன் கூடிய ஒரு கரும்பை வந்து பார்த்துருக்கிறான் ஸோ அந்த கரும்பை வந்து தன்னுடைய தாகத்தை தீக்கிறதுக்காக வெட்டும் பொழுது அந்த கரும்புலேருந்து நிறைய வந்து ரத்தமாக வந்திருக்குது உடனே அவன் வந்து அந்த கரும்பினுடைய அடிப்பகுதியை வந்து தோண்டி பார்க்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு சிவலிங்கம் வந்து காட்சி அளித்தது ஸோ அந்த சிவலிங்கத்தை எடுத்து பிரதிஷ்டை செய்து ஆதிநாதர் என்ற திரு பெயரால அழைக்கப்பட்ட ஒரு திருக்கோவில வந்து அமைத்தான் அதன் பிறகு இக்கோவிலுடைய அம்பாளாகிய ஆதிநாயகியினுடைய சிலா ரூபம் வந்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு வந்து இந்த சோழ மன்னர்களான ராஜகேசரி வர்மன் குலோத்துங்க சோழன் கோப பரகேசி வர்மன் ராஜேந்திர சோழன் ஆகியவர்களால் வந்து இந்த கோவிலுக்கான திருப்பணிகள் வந்து செய்யப்பட்டது ராஜராஜ சோழன் வந்து ஐநூற்று கால் மண்டபம் ஒன்றை எழுப்பி அதன் உள்ளே வந்து தாண்டவ மூர்த்தியை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டதாக இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு மூலியமாக நம்ம வந்து அறிய முடிகிறது
திருவண்ணாமலையில் முருகபெருமானால் வந்து தடுத்தாட்கொண்ட அருணகிரிநாதர் வந்து முத்தை திரு என்ற முதல் வரியை வந்து தொடங்குகிறார் முருகபெருமான் அவரை வயலூருக்கு வா என்று அழைக்கிறார் அதன்படி அருணகிரிநாதர் இந்த வயலூர் முருகபெருமான் திருதளத்திற்கு வருகிறார் அங்கே வந்து பொய்யா கணபதி அப்படின்ற அந்த கணபதியினுடைய அருள் வந்து அருணகிரிநாதருக்கு கிடைக்குது முருகனின் சொல் கேட்டு வந்த அருணகிரிநாதருக்கு அங்கு முருகனை காணாமல் அவர் வந்து தவிக்கின்றார் அப்பொழுது முருகபெருமான் அருணகிரிநாதர் முன் தோன்றி அவருடைய கை வேளால் அருணகிரிநாதரின் நாவில் ஓம் என்று எழுதி திருப்புகளை பாட சொல்கிறார் அதன்படி வயலூர் முருகனை போற்றி பதினெட்டு திருப்புகள் பாடல்களை அருணகிரிநாதர் இயற்றியிருக்கிறார் முருகபெருமான் அருணகிரிநாதருக்கு காட்சி கொடுத்த ஒரு திருத்தலம் சோழர்கள் காலத்திலிருந்து இந்த திருக்கோவில் வந்து ஒரு சிறிய கோவிலாக தான் வந்து அமைந்திருந்தது அதன் பிறகு திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் காலத்தில் அவர் வந்து இந்த முருகனை தரிசிக்க வரும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு அறிவிப்பு பலகையை வந்து பார்க்கிறார் அதில் என்ன எழுதியிருந்தது அப்படின்னாக்கா இத்திருக்கோவில் முருகனை வெள்ளி கவசத்துடன் தரிசிக்க கட்டணம் எட்டணா அப்படின்னு எழுதியிருந்தது கிருபானந்த வாரியாரும் அந்த எட்டணாவை செலுத்திட்டு முருகபெருமானை தரிசனம் செய்து திரும்பிவிட்டார் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவர் செலுத்திய அந்த எட்டணா வந்து அவருக்கு மணியாடரில் திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க கிருபானந்த வாரியார் அதற்கான என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு அந்த கோவிலினுடைய அப்போதைய தர்மகர்த்தாவான தோட்டா ராதாகிருஷ்ண செட்டியார்கிட்ட கேட்கிறார் அந்த ராதாகிருஷ்ணன் செட்டியார் வந்து முருகபெருமான் தனது கனவுல வந்து இந்த எட்டணாவை வச்சு என்ன கோபுரமா கட்ட முடியும் அவரை எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி கொடு அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அதற்காக அந்த எட்டணா வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னார் உடனே கிருபானந்த வாரியார் தனது சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தி இன்னும் தன் கையில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து ரூபாயையும் சேர்த்து இந்த கோவிலினுடைய திருப்பணியை மேற்கொண்டார் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த கோவில் உள்ளார நுழையும் போதே அங்கே வந்து எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த கோவில் வந்து சோழர் காலத்திற்கு பிறகு நாம தரிசிக்கின்ற இந்த கோவிலை வந்து க கட்டி அமைத்து கொடுத்தது வந்து திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் இந்த திருக்கோவில நாம தரிசனம் செய்யறதுக்கு இந்த கோவிலுடைய ராஜகோபுரத்தின் வழியாக நாம் உள்ளே நுழைஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய மண்டபம் வந்து அமைந்திருக்குது ஸோ அந்த மண்டபத்தினுடைய வலது புறத்துல கோவில் நிர்வாகத்தின் அலுவலகமும் இந்த கோவிலினுடைய தல விருஷமான வன்னி மரமும் வந்து அமைந்திருக்கும் இந்த கோவிலினுடைய இந்த முன் மண்டபத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த தகவல்கள்லாம் வந்து வந்து எழுதியிருப்பாங்க திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் வந்து தனது சொற்பொழிவு நாள் கிடைத்த தொகையான இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூற்றி மூன்று பைசாவும் அதன் பிறகு தனது சொந்த பணமான ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து ரூபாயையும் கொண்டு இந்த திருக்கோவிலின் திருப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்ற அந்த தகவல்லாம் வந்து எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க அதன் பிறகு கோவிலுக்கு உள்ளார நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல வந்து பழிபீடம் கொடிமரம் நந்தி அதற்கு நேர் எதிரே வந்து ஆதிநாதனுடைய சந்நிதி வந்து அமைந்திருக்குது கருவறையில் நாகம் குடைபிடிக்க வெள்ளி கவசத்துடன் லிங்க சொரூபமாக கிழக்கு நோக்கி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் ஸ்ரீ ஆதிநாதர் இந்த கோவிலினுடைய அம்பாள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்ரீ ஆதிநாயகி வந்து தெற்கு நோக்கிய தனி சன்னதியில அருள் பாலித்து வர்றாங்க இந்த சன்னிதிக்கு முன்பாக மற்றொரு மண்டபம் வந்து ஒண்ணு இருக்குது ஸோ அதனுடைய வடபுறம் வந்து தன் தேவியோட திகழ்கின்ற ஸ்ரீ நடராஜனுடைய சன்னிதி அது இதுல ஒரு பாதத்தை வந்து தரையில பதித்து மற்றொரு பாதத்தின் நுனியை மட்டும் தரையில ஊன்றிய சதுர தாண்டவ கோலம் அப்படின்ற அந்த கோலத்துல வந்து நடராஜ பெருமான் வந்து நமக்கு வந்து காட்சி அளிக்கின்றார் ஸ்ரீ ஆதிநாதர தரிசனம் செய்த பிறகு நீங்க தெற்கு பிரகாரத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அங்க அருணகிரிநாதரால கைத்தல நிறைகணி என்று காப்பு பாடலாக பாடல் பெற்ற ஸ்ரீ பொய்யா கணபதியினுடைய சந்நிதி வந்து அமைந்திருக்குது இதற்கு அருகிலேயே வந்து அருணகிரிநாதருக்கான தனி சந்நிதியும் வந்து அமைந்திருக்கும் அம்பாள் மற்றும் அக்னீஸ்வரர் சந்நிதிகளுக்கு பின்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கான சந்நிதி வந்து அமைந்திருக்குது இங்க கருவறையில வள்ளி தெய்வானையுடன் கூடிய தம்பதி சமேதராக வந்து ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் 
இந்த கருவறையில் வீற்றிருக்கின்ற ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி அருணகிரி நாதரிடம் எம்மை ஏழையாகவே பாவித்து பாடுக என அன்பு கட்டளையிடுகிறார் அதன்படியே இங்கு வீற்றிருக்கின்ற முருக பெருமான் ஏழை பங்காளனாக அழகனாக வருகின்ற பக்தர்கள் குறை தீர்ப்பவனாக காத்து நிற்கின்றான் நாம் இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோவில் வயலூர் ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியனின் ஆலயம் இருப்பிடம் தள வரலாறு அந்த கோவில் அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுருக்கிறோம் அடுத்து இந்த கோவிலினுடைய பிரார்த்தனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கருவறையில் வீற்றிருக்கின்ற ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்து தம்பதி சமேதரா வந்து காட்சியளிக்கின்றார் திருமண தடை உள்ளவர்கள் திருமண தோஷ தடை உள்ளவர்கள்லாம் வந்து இந்த கோவிலில் தங்களுடைய பிரார்த்தனையை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக கல்யாணமாகிடும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகமும் இருக்குது இதற்காக வந்து இந்த கோவிலில் வந்து இந்த திருமணம் தடை உள்ளவர்கள் வந்து முதல் நாள் இரவே வந்து தங்கி மறுநாள் வந்து இந்த அக்னி தீர்த்தத்தில் நீராடி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த முருகப்பெருமானுக்கு ஒரு கல்யாண உற்சவம் பண்ணி இந்த பிரார்த்திச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களுக்கான அந்த திருமண தடை நீங்கி திருமணம் என்பது விரைவிலேயே நடந்தேறும் அப்படின்றது பக்தர்களிடையே நம்பிக்கையாக இருக்குது அப்புறம் இந்த சர்ப தோஷம் இருப்பவர்கள் குழந்தை பாகியம் இல்லாதவர்கள் இவர்களுக்கான ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்தலமாகவும் இருந்து வருது இந்த மாதிரி தோஷம் இருப்பவர்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அக்னி தீர்த்தத்தில் நீராடிட்டு அக்னீஸ்வரரையும் அம்பாளையும் முருக பெருமானையும் வழிபட்டால் அவர்களுக்கான அந்த சர்ப தோஷமும் நீங்கவும் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டவும் அப்படின்றது இந்த பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக இருக்குது குமாரவயலூர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த திருத்தலத்தில் வந்து குழந்தைகளுக்கான தோஷ பரிகார ஸ்தலமாகவும் வந்து இருந்து வருது குழந்தைகளுக்கு இருக்கின்ற அந்த தோஷம் அல்லது இந்த ஜாதக கட்டத்தில் நான்கு பத்தில் தோஷம் இருந்தால் அது பெற்றோர்களுக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்காக இந்த கோவிலில் வந்து இந்த குழந்தையை தத்து கொடுத்தல் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனை வந்து இருக்குது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா இந்த திருக்கோவிலில் வந்து அதற்குரிய கட்டணத்தை அலுவலகத்தில் செலுத்திட்டு வயலூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னிதிக்கு வந்து அந்த பிரார்த்தனையை வந்து நீங்கள் நடத்திக்கலாம் இத்திருக்கோவிலில் முருக பெருமான் வந்து அருணகிரிநாதருக்கு தன் வேள்கொண்டு ஓம் என்று ஞானத்தை போதித்ததனால் இது வந்து ஞான ஸ்தலமாகவும் வந்து இருக்குது ஸோ முக்தி ஸ்தலங்களில் முருக பெருமானுடைய ஸ்தலமாகவும் இது வந்து இருந்து வருது அதுபோல் கௌமார ஸ்தலங்களில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஸ்தலமாகவும் இந்த வயலூர் முருகன் கோவில் வந்து அமைந்திருக்குது அடுத்ததாக இத்திருக்கோவிலினுடைய தரிசன நேரம் பூஜை நேரங்கள் விசேஷ காலங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த திருக்கோவிலினுடைய தரிசன நேரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா தினமும் காலை ஆறு மணிலேருந்து மதியம் ஒரு மணி வரைக்கும் அதன் பிறகு மதியம் மூன்று முப்பதிலிருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் தரிசன நேரமாக இருக்குது கோவிலினுடைய தினமும் நடைபெறுகின்ற பூஜை நேரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து திருவந்தல் அதற்கு அடுத்தபடியாக எட்டு மணிக்கு காலசந்தியும் ஒரு மணிக்கு உச்சகாலமும் ஐந்து மணிக்கு சாயரட்சையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு இரண்டாம் கால பூஜையும் ஒன்பது மணிக்கு அர்த்த ஜாம பூஜையும் வந்து தினமும் நடந்து வருகின்ற பூஜை முறைகளாக வந்து இருந்து வருது இந்த கோவிலினுடைய விழா காலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் சிறப்பான விழாக்கள் வந்து கொண்டாடப்படுது அதிலையும் குறிப்பாக வந்து தைப்பூசம் சஷ்டி கிருத்திகை தமிழ் வருடப்பிறப்பு வைகாசி தேரோட்டம் இந்த திருவிழாக்கள் இந்த கோவிலுடைய சிறப்பு நாட்களாக வந்து அமைந்திருக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் வருகின்ற சஷ்டி கிருத்திகையும் இந்த கோவிலில் சிறப்பாக கொண்டாடுறாங்க நாம் இதுவரைக்கும் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய குமார வயலூர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வயலூர் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலினுடைய சிறப்புகள் அமைவிடம் வரலாறு இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் 
இது போன்ற தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கியமான கோவில்களின் வழிகாட்டி பற்றிய வீடியோக்குள்ள நம்ம பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ அதையும் மறக்காம பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க